个时候，你不应该出现在这里。怎么？你还把沈云撞见吗？你不已经把他送回去了吗？看来伤得不轻，下手还真狠啊！对不起，我也怪你自作主张。你道歉，我接受。如果不是我们事先商量好的，我还真以为你就爱上谁。千万不要忘了，我们这次回来是干什么？我没忘，但是从一开始我就不同意利用叶启伟来刺激他，对吧？我这也是为了尽早完成计划。再说了，沈英是好人吗？我不管别人怎么样，我们不能那么做。你是心疼沈英吗？要不不回来，回来了就不要心软。一会儿你可以的。可能是因为刚跟诗恩打了一场胜仗吧，太过操劳了嘛。毕竟咱们今天只是个普通的例会，没有什么要紧的。叶恩迟到自然有他的理由，他是一个会怠慢工作人吗？而且你有什么资格说他呀？就算有再大的理由，这么多人等着呢，也总应该先通知一下吧。但你们别忘了，他是你们的老板。抱歉，来迟了。开始会议。高端品质服务逐步提升，配合新一季的服装上架后，我们门店的销量和市场反响都非常好，所以我认为我们 I 三项目可以按照计划立项。大家都辛苦了，我今天有个提议。最近有一部电影叫《时尚没有圈》，即将要开拍。我希望我们 Alice 能够参同。这部电影的制片人安景辉是块电影招牌，他的作品基本上都是拍一部火一部。现在对方有意向跟我们合作，如果这次的合作能够达成的话，我们不但可以盈利，而且有利于 Alice 的品牌推广。据说《时尚没有圈》这部电影会去法国进行拍摄。
这对我们艾丽丝在法国巩固根基有很大的帮助。综合考虑，这是一个非常好的选择。投资电影啊，这项目还不错。以目前公司的资金情况，确实可以投资，时尚没有圈这个项目。我反对。据我所知，这部戏的投资大概在一点五个亿美金左右。就算咱们只参投百分之十，那要拿出将近一个亿的人民币。而且隔行如隔山，毕竟在电影投资方面，咱们属于门外汉，这个风险实在是太大了，咱们未必操作得了。是是是，那也要看谁操作了。您的意思是要由您来操作了？我只是觉得这是一个很好的投资机会，具体谁来负责，还是由沈总来决定。我们每年花在宣传的费用大概在两千万左右，形式都大同小异。而且这些年来，我们一直都不断的超越其他的品牌，这是因为我们一直都敢于创新。最重要的一点，像《时尚没有圈》这种电影，并不是你有钱就可以投的。如果从咱们的宣传费里拿出一部分资金来作为赞助呢，是没有什么问题的。但是这个投资电影真的是要谨慎，而且安井辉是票房的保证，那不代表这部戏就一定会赚钱呢。电影的周期长，回款慢，万一咱们的资金链上出现了问题，到时候怎么办呢？你这个想法也太保守了。什么投资没有风险？现在电视剧和电影的广告植入已经是潮流，诗恩的孙彼得也在抢这个机会，无利可图事情他是不会做的，你明白吗？我不觉得我的想法保守，反而是沈总的这个提议。你怎么了？没事。大家都别说了，这件事情我已经决定了，不要再讨论了。一安，先坐下。怎么了？我送你去医院。不用了，我休息一会儿就好了。你是病发了吗？现在几点了？十一点二十。怎么了？还要安排啊？我原来安警辉。快坐下，不管什么安排，都先推掉，好吗？你帮我拿下包，我得去洗个脸，马上就要出发了。你这样怎么去谈事情啊？先把油推掉，等你好再去，好吗？不能推，这个投资我必须要拿到。这个投资我一定要拿到，不能推。怎么样了？先，别躺下来。今天哪都别去了，先回家休息。这样吧，范局长上任之前，他是公司副总裁，也能代表公司谈事情。沈小姐，我已经到了。你生病了？没关系，那我们再约。嗯。哥，陆准，这么巧啊？你怎么来了？我我我，反正不是来游泳的。你好，请问你找哪一位？我跟本戏安汤你约好了。您是沈小姐吧？请进。谢谢。陆总。嗯。啊，这位就是安景辉先生吧？你好，我是安乐喜的副总裁，我姓邵，邵延之。你好，你说沈总怎么来啊？嗯，他还有别的事情在忙呢。沈小姐不是说她生病了吗？啊，来给您，这是我的名片，以后关于项目上的事情，您可以随时跟我联系。不好意思啊，我出来也没带名片。嗯，这样吧，你坐下，我们边吃边聊。服务员，打扫餐具。
Is it? Let's go, Larry. 刚才我说，这个可真比那法餐好吃多了。要我说，你就是想加了。你不也一样 ？Lazy 在法国发展的好好的，你干嘛突然回来？安先生这次筹拍《时尚没有圈》，是不是也是想把中国的文化推向世界呀？你还别说，在国外的时间越久啊，就越想家。现在但凡看见跟中国沾边的东西，都觉得亲切。我跟你还真不一样，我总不能把这好衣服都给他外国人穿吧？我得把好东西留给自己家里人。哎，你这么说，我拍的电影都是给外国人看的。其实电影嘛，只要有人掏钱买票，有口碑，有票房，那就是成功呀。所以你这次拍这个什么时尚有没有圈儿，是专门给咱中国人看的？我就想把咱们中国的文化、中国的故事拍给咱们中国人自己看。老祖宗留了那么多好东西，咱不能丢了呀！你这也算是落叶归根了。来，所以你那个时尚有没有圈？哼，哎 ，Cheers。安先生，我们公司这次真的特别有诚意来投资您的新电影。这件事儿，咱们过两天再聊吧。哎，陆准，今儿这顿饭我是吃没了，不过吃的有点多。我得赶紧去健身房把它消耗。你买单，我先走了。再见。肖总，还需要点点什么吗？不用了，谢谢。嗯，那我也走。大麻烦，请你转告他，人家安景辉根本没有想跟咱们合作，人家更想和 Lazy 合作。什么意思啊？安景辉和陆准是好朋友是跟安景辉那边有消息吗？你就别想这些事儿了。呃，你饿不饿？我不饿，把电话给我。你说家里除了点水什么都没有，要不我帮你点个粥吧？把电话给我。在休息，我听说他病了，他怎么样了？那消息倒是买了一空的嘛，谁告诉你的？安锦辉，我不是来跟你吵架的，他在哪？别在这里假惺惺的了，这里不欢迎你。来了就进来坐吧。雨恩，不在房里休息，跑出来干嘛呢？来，快坐下。秦爷，你去帮我倒杯水吧。好，谢谢。
很不舒服吗？有去看过医生吗？走，我们去。有我在呢，就不麻烦您路走。爷，再喝点水。爷，少说话，多休息。啊。你找我有事吗？只是来看看。我没事了，谢谢。李安，赶紧上床休息，好吗？那你好好休息。如果有什么需要帮忙的话，反正我就在隔壁。因为不需要任何人的帮助，你就别操心了。我。人家好心来看我们，你干嘛这么不客气啊？你以为他好心来看你啊？少元之和我讲的，陆准中午和安锦会一起吃的饭。少元之给你打电话了？打给你的，你正好在睡觉，我替你接的。少元之说，整个中午啊，他一句话都没有插上，都是陆准在跟安锦会聊天。这个姓陆的一定有问题。你能别这么敏感吗？我早就知道他和安景辉是好朋友。不是我敏感，是他做了事情不得不让我怀疑。我敢肯定，他想取代我们和安景辉合作。他为什么要那么做？我猜他的目的是想收购施恩吧。可是他知道我要收购施恩，为什么要跟我抢啊？他的 Baby Lazy 刚进国内市场不久，需要快速的发展起来，施恩的门面和渠道都是他需要的。可是你别忘了，他之前一直在帮我们打压诗人，这更说明这个人的阴险。打压诗人对 Lizzy 一样有好处，他想借用我们去打压诗人。有呢。哎哎。安静天人，游累了，来喝口奶，解解乏。怎么是你啊？你这消息够灵通的，竟然在这儿找到我。哎，我知道你这刚回国也忙，没时间见我，我就自己找上门来。孙总，嗯，你的来意我很清楚啊，咱们都别浪费时间了。我实话跟你说，电影投资的事情我已经。有这个有意向的合作方案，所以真的不好意思，安总，呃，你再考虑考虑啊，我真的很有诚意的，而且我们诗人也是国内数一数二的大品牌，对吧？嗯谢谢。我朋友在那儿，殷勤。安总，实在对不起，昨天。没关系，你不是生病了吗？我早上给你打电话，一是想要和你好好道个歉，二是想要和你谈谈我们的合作。这是我们爱丽丝针对时尚没有圈的整体风格做的一个策划案，希望你看一下。这次还特意研发了 Alice First 的系列，由国际知名的设计师设计，也会采用欧洲精选的面料，完美的融合了。沈小姐，这次我的新电影之所以首选国内的服装公司来合作，是因为我非常看重中国服装近期在整个国际舞台的一个影响力。如果你单纯只是给我一个由国际著名的设计师来设计这样的一个概念，那我何必不在法国做这件事？要跟国内的公司来合作，我明白你的意思。我们爱丽丝的首席设计师是秦野，先前的巴黎时装周上，他设计金童，我听说过的。
可是前段时间，他不是涉嫌抄袭？那件事情我知道，已经澄清了，而且那只是一个误会。沈小姐，跟你实话实说吧。雷姐的新人设计师扶植方案进行的非常顺利，而且前景也很好。他们的整体的设计理念跟《时尚没有圈》这个电影是高度契合，而且有一点我非常看重，就是他们整个团队都是由国内的青年设计师组成。可是我清楚的记得，您当初的首选不是我们吗？那个时候我刚刚回国，对 Lazy 在国内的发展情况不太了解。现在陆准他改变了我的看法，我更倾向于跟 Lazy 合作。行吧，不过我还是希望您能再仔细看看我们的草案。有时间。我一定会看，师培。好。哎呀，你是怎么做到每天装的跟个没事人似的呀？啊？怎么了？男女婚那边谈的不顺利。哦，不知道算不算顺利啊？因为根本就没有谈，他根本就不想见我。那再找机会呗。那再找机会，你说的容易，你根本就没看见他看见我那种感觉。他简直就把我当透明的，把我当不存在的。哼。人家见的都是大明星，要不就是富豪，有点架子呀，很正常。有多大的架子都无所谓，只要他肯让我赚钱。但现在问题是，人家明摆着了告诉你，就是我不想让你参与我电影的投资啊。我估计十有八九是给 L 级了。哎，我怎么听说陆准最近跟安景会走得很近的？哼，那更晚了。陆准跟安景会本来就是好朋友。给我想办法！你动脑子，你想办法啊！我请你过来，我花这么多钱请你过来，我就是让你给我赚钱的。现在什么情况啊？五千万没有了，每天全国门店的销售一天差过一天。我跟你说，照这种势头发展下去，你的工资我看不出来了。你放心，只要他们一天没签合同，我们还有机会。怎么了？谁又让你不高兴了？还能有谁呀、啊？你呗。说这两天干嘛去了？给你打电话也不接。我这两天忙晕了，一直在忙电影投资的事情。你不会因为这种小事生气吧？这说明什么？说明我在你心里的位置越来越不重要了。我的大小姐，你连工作的醋都吃啊？来吃一个，不吃，快吃一个，给个面子呗。那你错了吗？我错了，我错了，我错了。不生气了啊！你刚刚说的那个投资是安检会的电影《世上没有圈》吧？别提了，本来是要跟安检会吃饭的，结果我没去。原本他首选是跟 Alice 合作，现在突然陆准又跑出来，又多了个选择。他现在开始考虑 Lazy 了。陆准，你们两个不是好朋友吗？谁跟你说的好朋友？普通朋友。哦，你们两个的关系啊，可真多变。一会儿呢，是工作合作伙伴；一会儿呢，又是商业盟友。一会儿呢，又是邻居；一会儿呢，又是竞争对手。最重要的一点，绯闻男友。你说什么呢？哎，标题我都想好了，《爱丽丝：美女总裁背后的神秘男人》终于曝光了。
，我那天整个人都是晕的，我到现在都不知道发生什么情况了。沈云，叶启磊让我告诉你，他恨你。我听完这句话，你真的不知道我整个人都是崩溃的，所以才有了这张照片。默许的话，你还真信啊？我现在不知道我该相信谁。齐磊他可能恨我吧，但默许为什么要这么说？我不明白了，他为什么总是三番五次拿齐磊的事情伤害我？他一定跟齐磊有关系。我得提醒你，默许的话不能全信呢。哎呀，你别想了。像默许这种人啊，多想一秒钟都是浪费时间。你和那个人划清界限，是最明智的选择。谁啊？陆准呢、啊？他这个人你肯定驾驭不了的，靠近了只会受伤。交给我，我不怕受伤。你说什么呢？我跟你说，我那天去他办公室，发现了一个细节。我接个电话。Hello。嗯。我这还有点工作要忙。通常手机铃声只响一下，是为了提醒自己，而不想让别人发现。所以呢，这说明了什么？说明了很大的问题呀、啊，说明这个人一定有很多秘密。嗯，继续，而且是感情上。这你都能推断出来，你福尔摩斯啊？我是谁呀、啊？你可别忘了，对于感情我是很有经验的。听我的没错，你呢就离陆准远点儿，交给我，我来温暖他。行行行，你温暖他，你请拿走，我绝对不碰。这个是你说的啊，一言为定。你放心吧，我一定不跟你抢。那我就放心了。哦，对了，我要去看叶子了，我先走了啊。哎，这个，这个拿着，留作纪念啊。在外面待太久了，天气太热了，容易中暑。哦，不用了，叔，我不拦你。叶子，小心，来，我我我给你坐一坐啊。Okay. 你是特意来看叶子的吗？没有，我刚好路过，我想着叶子。他正好在这儿，就来看看。我们找地方聊聊。好。你是真的来看叶子的吗？不然呢？我会对一个孩子有什么企图吗？你这个想法不好，我只是路过，顺便去看看他，难道这样也不可以吗？时尚没有圈原本的首选，是我们 Alice。那天我生病没有去见安景辉，你却去了。你要表达什么呢？晚宴那天是你主动把安景辉介绍给我的，你明知道安景辉对我们公司感兴趣。也知道我很想抓住这次机会，你却背地里说服安景辉和你合作。
也许秦野一直都是对的，你和我的接触始终都带着目的。我以为我们是朋友，我可以信任你。我以为你已经是成年人了，该有自己的判断。正因为我们是朋友，当我得知安锦辉有兴趣要跟艾丽丝合作的时候，是我。主动把你推荐给了他，对吗？没错。但同时，我也是 Lazy 的 CEO， 任何有利于公司发展的机会，我都不会放过。我好像从来没有说过，我对时尚没有圈儿，不感兴趣吧？还有啊，如果我真的像你说的那么肮脏的话，在背地里下手。我为什么要选择你？和安景辉见面的时候，我去找他。我就是想当着安景辉的面儿告诉你，我要和你公平竞争。可是不巧的是，您生病没有去赴约呀。再有，你们公司那个少副总，真的是太有趣了。一见安景辉的面就把他给得罪了。不，他做了什么？你猜？我猜不到。安景辉好像明明知道你是因为生病不能去见他，可他却跟安景辉说你是因为有事不能去见他。如果你是他的话，你会怎么想呢？那安景辉一定会对 a l i c e 对你这个 CEO 有看法呀。难怪他今天对我的态度那么冷，他一定是以为我昨天是故意爽约怠慢他。要是我，我也会这么做。还有件事情，我想我要跟你说清楚。我会收购所有，这也是为什么我要投资时尚没有圈的原因，因为我要让 Lazy 变得壮大。你明知道我为什么要收购时尚？我知道，我说过，我们既是朋友，但我也同时是 Lazy 的 CEO。收购说对 Lazy 有好处。这是正常的商业运作，所以说你一定要跟我抢。这不是抢啊，资源就那么多，你在乎的只是风铃草而已。我承诺你，如果我成功的收购了施恩，我会把风铃草无条件的送给你。什么叫送给我？风铃草不是拿来交换的工具。我一定要亲手拿回。好样的！你大半夜找我来公司，就给我看这个啊？照片上的男人是时尚没有圈的男一号，但旁边的女人并不是他妻子，所以呢？哎，老严靠不靠谱啊？我既然拿给你看了，就一定靠，而且百分之百。这女的叫什么名字？有没有联系方式？翻过来，翻过来。哎，我想起来了，这个男明星一直是以好男人的形象著称的。这些照片如果爆出来，时尚没有圈男一号估计要换人了。不光时尚没有圈男一号要换人。安景辉的邀请书也到了，但是安景辉公司旗下的艺人也是顶梁柱，安景辉在他身上砸了不少钱，所以他才有了今天。安景辉不会轻易的让这些照片曝光小姐，都是这么加班的呀？你怎么来了？嗯，还好有我。我知道你最好了。当然啦。本身呢，我今天啊，打算约陆总的，但是想来想去，还是觉得你最重要，所以就来找你了。微微
你上次说的没错，陆准这个人的确不简单，没有人可以驾驭得了，包括你。怎么这么说啊？所以啊，你最好不要接近他了。这怎么？我可以很负责任的告诉你，陆准这个人心机很重。他先是在商业上跟我抢时尚没有圈的项目，后来他又私底下去疗养院接触叶子。你不觉得他城府很深吗？不觉得呀。你自己不都说了吗？陆准说争取时尚没有圈，纯属是为了公事。这是说的，人家为他公司考虑，这很正常嘛。时尚没有圈，谁不想参与啊？更何况是陆准呢？还有啊，去疗养院看叶子，这也没什么奇怪的。你跟我说过，啊，叶子还挺喜欢陆准的。刚一开始见他的时候，不是也没有讨厌吗？这就说明叶子很想跟陆准做朋友。叶子多一个朋友，你不开心吗？我知道，但是好了，我明白你最近为了电影的事儿很烦，但是你不能因为陆准是你的竞争对手，就对他整个人完全抹黑了呀。再者，就算陆准真是你说的这么腹黑，那我也喜欢。你说什么呢？本来就是啊。现在这个社会啊，谁喜欢傻白甜的男人啊？就连秦野这么没心机的，都去给人当卧底了，更何况是陆准？他要是没有一点商业手段，勒子怎么可能到今天呢？怎么被你说的，陆准简直一点错都没有了？当然了，本来就没有错啊。大小姐，他现在要跟我抢时尚圈的投资啊！我的沈总，你不是挺聪明的吗？怎么现在智商倒退了呢？这么大一块饼，你干嘛非要独吃啊？跟大家分享不好吗？怎么分享啊？跟陆准合作。请问几位？你好，我约了一位沈小姐在这儿见面。这边请。安总你好，沈小姐你好，坐吧。想喝点什么？嗯，咖啡就可以了。好的，请稍等。不好意思，我来晚了，让你久等了。是我来早了，感谢你又给了我一次机会。我应该谢谢你，把咱们见面的地点约在我酒店附近，省了我很多麻烦。第一次给你留下了不好的印象，第二次总不能继续了。沈小姐大可不必这样想，我不是个小气的人。安总，你误会了，我只是想表达一个朋友的善意。朋友，我们都知道，在商场上充满了欺骗、背叛和残酷。大家都认为，在商场中要成为一个赢家，就得把自己变成那样的人。但是我想做的不一样。如果为了利益而失去了自己的良知和爱。那即使得到了再多的金钱，也没有任何的意义。我想请问沈小姐，你的生存法则是什么？感情，我愿意和我的合作伙伴成为朋友，和朋友一起共事，我们能够为了友情，为了一个共同的目标而努力，不仅仅是为了金钱，就会让我感觉很真实，而且很有安全感。你的话。我不能够完全的认同，但是我得承认，你打动了我。相信，如果没有之前的误会，我们之间一定会有一种一见如故的感觉。先生，您的咖啡，请慢用。你的计划书我看了，非常好。但是我得实话实说。Lazy 的设计方案，跟时尚没有圈整体要表达的东西也非常契合，所以我有点犹豫。我并不排斥跟 Lazy 一起投资时尚没有圈 a l i c e 跟 Lazy 完全可以各占一半。的确可以。我必须承认 a l i c e 在国内市场的影响力是大过 Lazy 的，这点毋庸置疑。而且，这次我的电影面向的主要市场就是中国。
那我就当您同意了。好吧，不过投资虽然可以各占一半，但是服装设计不能同时采用。这样好不好 a l i s o n 跟 Lazy 各出一套方案，我们进行比较，谁的好就用谁。没问题，祝我们合作愉快。期待。安总，怎么又是你？<笑>你是真够有心思的，简直就是死缠烂打。哎，我们这种做小生意的，怎么跟安总您比啊？自己要不再上点心的话，哪有资格参与时尚没有权电影的投资是吧？孙总，嗯，我上次已经跟你说的非常清楚，咱们不要再浪费时间。电影投资的事情我已经有了合作方，所以。真的对不起。哦，太可惜了哈。哎呀，怎么就这么没有缘分呢？但是安总啊，如果我要是您的话呢，会先看了这个视频再决定的迎着。